八九，热锅了。楚王殿下果真是私语的知己呀、啊，你说的对。私事体大，私语不得不小心行事，还请王后见谅。不过楚王殿下既然说了，王后凤之威出自天圣，那必然就知道她还有另一层身份——大成九公主。本王说的可对呀、啊。<笑>殿下，你果真是本王见过最心思缜密的人。过奖，既然是大成的长孙氏，那应该在肩胛骨处有一个青色的胎记才对。不知本王可否检验一下？大王殿下，这样不好。你说的这些都只是怀疑，真相呢？证据呢？你一心向着宁毅，自然觉得会有人害他。陛下，微臣只是不愿意。陛下受到蒙蔽，请陛下恩准微臣查明真相，再来受死。真相，无非是夺嫡之争罢了。查下去又如何呀？只会令朕失去更多的自私。陛下，启禀陛下，心愿守到了。宣吧。是陛下。臣参见陛下。不知陛下。今日宣臣有何吩咐？平身吧，谢陛下。信子爷，朕还能够信任你吗？能够。那朕来问你，你可知宁毅现在何处啊？不知。陛下为何突然做此决策啊？真的时间不多可有青色胎记？确有。此具经师，风之威危险重重
，他的身份越少人知道越好。你可愿保护他？殿下既有此问，想必定已有了良策。华琼愿保护至危，万死不辞。奉至威身上有一枚长孙氏的胎记，本王也会让人在你身上做一枚。这个药膏让奉至威使用，可以遮掩胎记。华琼，拜托你了。久闻金狮王后奉之威智勇双全，今日终于得见，实乃不易。本宫早已坦诚身份，只不过安王疑心病重，不肯相信罢了。是的，是的，本王错了。金狮王府殿中，金帅大军已经抵达蒲城城外。看来金狮王后真的是对金狮王至关重要啊！来的正是时候。哎呦，王后这副样子怎么能见金狮王呢？来人，快带王后下去沐浴更衣。是。华秋，本王这几日看来，你与凤之薇感情颇深呢，因此，本王想请你去向王后讨个人情，可否请她亲自上城头，迎请金狮王贺连征来普园团聚？你可愿前往啊？本王理解得到安王的意思，但只是担心此举有可能。会弄巧成拙呀！楚王此话怎讲？哎，你已经见到了，奉之威性子刚烈，万一到了城头，噗呲跳下去，安王，你就会鸡飞蛋打。万一此举刺激了贺连真，他不依不饶，攻打蒲城，这城池失了，事小。如果你父王对你不信任了，那麻烦可就大了。有楚王在我这普园。他舍得跳吗？这也说不好啊。那就有请楚王陪他一同上城墙。他要是真跳，南王殿下还真是自以为是啊！我家楚王只是到你这蒲城来暂避风头，那只是说的客气话。你当真敢动他吗？万一楚王殿下在你这里有个一差二错，天生陛下怒火烧到大狱。把你家父皇要拿你鸡鸡。哎，安王殿下，稍安勿躁啊！一个婢女说话而已。华琼，下去把伤口包扎好，本王过会儿要向你问话。快去！是。安王殿下，你看，这是我们两个人都会在意，要不我们坐下来商量一个两全之策？楚王有何想法？说来听听。安王殿下。姿势体大，你我需从长计议啊。
如今大王御驾亲征，咱们金氏儿郎又是气势高涨，打他个小小的普城又有何妨？攻打普城确实不难，难就难在投鼠忌器。寡人须得先确认王后的安危。天圣正威校尉姚阳宇，参见金师伯。姚校尉免礼。敢问金师伯，如何得知王后却在普城之内？寡人在白头崖发现了受伤的顾乃伊。若当真如此，还需派人混入普城，摸清情况，方可筹谋。寡人正有此意，怎奈这白头崖一役，如今大约近似于成了惊弓之鸟，将这普城守得如铁桶一般。我今时事后。已然损失数人，仍不得要领。姚校尉，寡人找你来，是有一事相求。杨宇不敢，还望金氏王师相。烦请姚校尉将凤之威陷入铺城一事。设法告诉楚王殿下，尽快通报天圣陛下，向大岳施压，以免金子瑜伤了职位。我，我没听错吧？你想让楚王殿下救风之威？你何时变得如此豁达了？只要职位能够平安，寡人不在乎这些事儿。启禀大王，顾南一留下了一封信，已经动身前往蒲城了。顾某担心陛下所托非人呢，辛大夫可想好了该如何行事了吗？为今之计，辛某只能奉旨行事，否则陛下定会更换他人，复制宁戚。不过，辛某以为，既然宁琪夺嫡之心昭然若揭，你我大可顺势而为，先捧其上青云，借机查询证据，再借其险恶用心，一举将他拉入地府。毛朽赞同辛大夫之举，但是另有要事，必须尽快查清殿下的行踪。我立刻派人去找姚阳宇，查清殿下是否去了蒲城。周围环境摸清了吗？那金思雨心思诡异，千万不能掉以轻心。主子，目前我们军备安置在内院水阁，这表面上看起来一片宁密，实则有不少暗哨定在周围。我准备继续探查他们的数量，以及换个规律。务必小心行事，此事不宜与金思雨翻脸。守着门，我跟林英姑姑说说话。小主子，老奴知道你有很多的疑惑，我一直也回避着和你谈起你的目非。老奴有罪，不求小主子宽宥。姑姑，我知道你有不得已的苦衷，我只想问你一句：我母妃还活着吗？我可怜的亚乐姑娘，她被你的父皇关在不见天日的密室二十多年。
，老都不敢说，老都也无处可说，只得日日祈祷，盼着小主子，快些长大，快些长大，再快些，我怕。他等不到你去接他的那天，哥，哥，夫还活着。哥，我为什么十八年，竟然都相信了父皇的谎言？我竟然毫无察觉？为什么毫无察觉？姑姑。小主子，姑姑，小主子，万万不可责难自己，这怎么能怪你呢？雅楼要是看见你现在这样，怕是心都要碎了。姑姑，您才八岁，一只眼娘就没了。我小娘想到要疯的时候，我真的怪她呀。为什么连句道别都没有，就再也见不着了？我，是我，是我从小锋芒毕露，为讨父皇赞赏，得罪了长氏一族，所以害了我娘。不不不，小主子，快别怪怨自己。不，不是，啊，老奴有样东西要交给你，是你母妃放在我这儿。母妃给的。这是。被关在密室以后写的，他嘱咐我务必藏好，等到有一天你大到可以保全自己的时候，再设法交给你。依儿，我的孩子，当你看到这封信的时候，也许我已经死了。原谅阿娘，不得不用这样的方式与你诀别。原谅阿娘，不得已要用伤害你的方式来保护你。原谅我错过了陪你长大。我写下这封信时，你只有八岁，却是个聪明善良的好孩子。所以，我知道你长大以后。也会是个聪明善良的好人。阿娘希望你能远离皇家，一定要选择幸福。除非有一天，你找到了自己真正的使命。帝京，救我母妃！你去准备，今晚刺杀金思云。去，是，我这就去准备。不，不，万万不可呀！小主子，老奴理解你现在的心境，你恨不能立刻见到你的母妃，老奴不会阻拦于你。老奴想问问你，此去救母，你可有万全之策？老奴只知道密室在内宫，碍于眼盲，我不知道究竟在什么地方。你的父皇重兵日夜把守着，你一旦去闯宫，亚乐还没来得及看你，就会被杀了的。不，万全之策，本王回到帝京就有万全之策。只是眼下这事太浪费时间。
我要马上回去，我要救我母妃，我救我母妃，我救不了，我现在就要回去。小主子，每每我有机会从密室里出来，你的母后就跟我嘱咐一遍，一定要把这句话告诉你。假若有一天他为了救我而伤及自身。那我这么多年的苦就白受了，我不会原谅他的。你为什么不早告诉我？我在地精的时候，你为什么不告诉我？见过王后，免礼。你们俩快把他扶起来呀、啊！哎，怎么回事啊？你们大院的下人就是这样伺候主上的吗？还愣着干什么？快去请御医。去呀！王后息怒，奴婢这就去。紫薇，你今日之举，真的把我吓坏了。我有事情要问你，你是先别忙着问我。你可知楚王殿下为何而来？我看今日的情形，他倒是上来救我们的。只是不知道楚王有何计划。你我要想办法，尽快见到楚王才是。消灭冷心热，我只是担心，不论他做何打算，那青丝玉都不是好相遇的，我怕他有危险。我倒是觉得，楚王像是有备而来。我们还是要找时机，先听听他的计划。若是可行，您我也好尽力配合；若是不可行，咱们再另做打算。又为何叹息啊？姐姐，这位只是想到了一句古语：“今宵是冥冥之中就早已注定了我跟他的结局。”弥补有处，闲客有处。我跟他以一场悲剧相识，也注定会以悲剧结束。这就是我的命运。你还是忘不了他，对吗？你怕你自己会害了他，姐姐。不只是他，我已经害了我的阿娘，害了父母，我怕我会害了你，害了顾南一，害了贺连珍，他害了每一个人，我。那金丝玉对我势在必得。假如因为我而耽误了您的逃亡计划，你一定要杀了我，结束这一切。你听到了吗？凤芷薇，你现在万万不能想这些。你要想想那些跟着你出征的将士，那些在今世等待他们回家的亲人。你，凤芷薇。你必须活着，带他们回家。风之薇，你看着我，你看着我，答应我，活到最后一刻。
我不许你轻言放弃。还没有做。嗯、姑姑，阿娘这心里有个四句诗，我想了一晚上也不知是何意，你帮我解一解，我读给你听一下。啊、哦，是。水似桃花色。山如甲间香，白石清泉上，谁能待月光？什么意思啊？他将那双生骨的解骨之法令我背下，又告诉我解骨师所用之物都在信中，想必这就是了。阿亮一片苦心，他是怕这心落到父皇手上会危及本王的心。小主子，既然有了这解骨之法，不如早点施法。雅乐也盼着你早日无忧呢。姑姑，这香好治，其他几味材料也好找。但是这假煎香到底用的是哪种假盐？你莫非跟我说？解骨的时候还需要咱们日落族神女的法器。日落族法器，加减加。这位姑娘是本王的孝娘，家荣姑娘，转过头来。姑姑，这应该是天意啊。就在这蒲园里，有一位家荣姑娘，她身上就有假金香的味道大成哀帝四子长孙弘，请命求哀于天圣闵国公驾前。余趁有归，负荆四罪，望回日月之照，特宽赴月之主。即便把它烧成灰烬，那上边的每一个字都已经刻在我心头上了。无妨，宁世珍与宁毅已然父子反目
，待宁世珍除了你以后，我便要了那老贼的狗命。仇人的鲜血，定能洗清殿下心中的屈辱。血父图忠臣，参见殿下。进来吧。谢殿下。前来殿下之有无双，如今终于可以为顾衡一家报仇了。宁毅不能死，终有一日，我要用宁毅的血，祭顾衡满门。但不是现在。殿下，下一步可是要让宁世珍看清宁琪的真面目。宗首领，是时候让顾衍发现一些宁琪与韶宁之死的有关线索了。殿下是要他们此消彼长，内斗不止。不错，我要让宁世珍也尝一尝子孙尽丧的滋味。宗臣明白。告辞，月玲。既然说是出宫上香，怎可空手而归？殿下。你打算如何处置顾衍这个叛徒？物尽其用之后，我会把他交给你，让你亲手杀了他。知我者，长孙红。王四子长孙弘为天意所属，授以册宝，正位东宫，以重万年之统。殿下，这都来了三道圣旨催你回京了，咱们赶紧把所有战俘都押解回京城吧。再说，那宁毅肯定是来救凤之威的。王爷何必留下他呢？国君，本王的太子哥哥好不容易才抓到我的把柄，怎会善罢甘休啊？既然如此，本王便请他亲自来到这蒲园，带我回京领功。那王爷的意思是？咱们要好好利用手里的这个金狮王后。你看，宁毅要来救他，贺连征也要来救他。好啊，那本王便敞开大门让你们来。这样，太子死在我这蒲园，才有人做本王的替罪羊。启禀殿下。微臣的执竹伞练成了，当真？让本王看看。是。你从何处来？金狮白头羊。你可曾见过金狮主帅凤之威？此次出征，军中一直都是两位主帅，小的只是一名兵卒，没有资格面见主帅。本王命你拔剑自刎。哎
玉衣，你这蜘蛛伞，服用几日可令人神志昏迷。回禀殿下，臣反复炼制，同时给多名战俘按照不同剂量服用，其他的战俘不是死了就是疯了，唯有此人连服九日，方有今日之效。九日，九日，九日，好，本王便容他们九日。玉衣。抓紧时间炼制此药。是，呃，不过，殿下，炼制此药所需一位主药，莲华执竹。咱们园里的存药快没有了。那便出园去取。本王命你把城里所有的莲华执竹带回来。微臣遵令。国君。选几个信得过的贴身技师，把火药秘密埋到指定的位置。记住，行事一定要谨慎。非常时期，要当心太子的眼线。主子放心，属下立刻去吧。奴婢见过殿下。免礼，华琼，王后如何？回禀殿下，王后嫌得气闷，令奴婢出来寻些花草回去。啊，这株，这株就不错呀。那，搬回去吧。是。奴婢告退。哎，本王有话要问你，还不快把盆景给王后送去？是。除了你跟华琼，还有其他人被俘吗？应该还有，只是目前情况不明。殿下可是有何计划？我会尽快查清其他人的情况。等，大月太子会帮本王找到这仆园的密道地图。他怎会帮？本王给了大月太子半份名单，是金丝玉。安插在大月朝堂的密探名字。天圣楚王宁毅，拜上大月太子殿下。本王手中握有安王靖思雨安插在朝臣身边的密探名单，愿与殿下交换一份仆园密道地图。为了你的黄土大业，殿下应该满意这份交易。苏苏派人送到大月京城竹雅阁，只怕我们等得了，那靳思雨可等不了啊！我总觉得他在搞鬼。既然知道这仆园中有密道，不如我找时机查一查。不可轻举妄动。志伟，你与靳思雨交过手，他是个狠角色。如果他一旦知道……我们也知道密道一事，他一定会死守严防。未来我们想逃，就难于登天。所以现在，拖延时间，才为上策。如何拖延？哎呀，华琼，你就跟回本王吧。你跟着王后没好日子过的。王后可以生病，病得越重越好。
这园中有一个自称是日落族神女的佳容，被禁寺与关着，不知是否与你母妃有关。嗯，哦，殿下，殿下现在又跟奴婢有何差别？不也是逃亡之死，无家可归吗？哎、你，走，你说的什么话？你句句都伤了我的心。主子，我要安放一事已经安排妥当，只是如何令那金狮王贺连征乖乖进入普园呢？执主伞，就从这侍女华琼开始，拜见新大夫。魏王殿下，这是何意？心莫可担不起此等大礼。新大伯既然是奉了父皇的口谕，本王理当恭迎圣差，聆听父皇教诲。殿下果然是谦恭有礼之人，那心莫就不吝赐教了。大夫不必拘礼。父皇既然能劳动新大夫。做起了这内宫患者的差役，那必然是有重要事体要交付于本王。心者又如何？深情。见过，再见。